హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈస్ అనిల్ కుమార్ అల్లే వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ బ్రౌజర్ని మనం ఏ విధంగా అప్డేట్ చేద్దామో లేటెస్ట్ ఫీచర్తో సో ఎలా అప్డేట్ చేద్దాం అనేది మీకు వీడియోలో చూ క్లియర్గా స్టెప్ బై స్టెప్ చూపిస్తాను లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ అయినా సో ముందుగా మనం బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసినట్లయితే ఇలా అప్డేట్ అవుతుంది సో వీళ్ళు ఇక్కడ మనం స్టార్ట్అప్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ 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 అని కొట్టాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ సో ఇక్కడ వీడిని వీళ్ళు లేటెస్ట్ ఫీచర్ని యాడ్ చేసి ఈ బ్రౌజర్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నారు సో మనకి ఇవన్నీ ఎనేబుల్ కావాలి నెక్స్ట్ కొట్టేసేయండి ఇవన్నీ టోటల్ ఇది కూడా నెక్స్ట్ క్విక్ గెట్ ఆన్సర్ అండ్ విత్ బిగ్ చాట్ ఇది కూడా లెట్ అప్డేట్ అయింది సో ఫైనలీ ఇలా వస్తుంది యూర్ త్రీ బెట్స్ వెయిట్ జూ ఫర్ గెటింగ్ ది బెస్ట్ బ్రౌజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేసి ఇక్కడ వస్తుంది ఒకటి ఇంపార్ట్ వచ్చేసి డౌన్లోడ్ అండ్ ఎక్స్ప్లోర్ వచ్చేసి ఇక్కడ స్టార్ట్ బ్రౌజింగ్ అనేసి ఇక్కడ ఎంటర్ చేసినట్లయితే మనం బ్రౌజ్లో వెళ్ళిపోతాం ఈ విధంగా సో ఇది ఫ్రంట్ ఈ విధంగా ఉంటుంది సో దీన్ని సెట్టింగ్ ఏ విధంగా చేసుకుందామని చూపిస్తాను దీనికి ఇంటర్నల్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి సో సేఫ్టీ సెట్టింగ్స్ కానీ లేదంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ గ్రాఫిక్ సెట్టింగ్స్ కానివ్వండి లేదంటే ఫోన్ సెట్టింగ్స్ కానివ్వండి సో దాన్ని మనము టైప్ చేయండి ఎడ్జ్ ఇక్కడ నేను టైప్ చేసిన విధంగా మీరు టైప్ చేయండి స్లాష్ అండ్ ఫ్లాగ్ స్లాష్ అని ఇక్కడ ఎంటర్ చేసినట్లయితే ఎంటర్ చేయండి ఇక్కడ మీరు ఇవన్నీ అనేబుల్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ ఇది మనకి ఫ్లాగ్ ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలనుకున్నప్పుడు మనం ఇవన్నీ సెట్టింగ్స్ అయితే చేసుకోవాలి ఎందుకంటే లేటెస్ట్ ఎడ్జ్ అప్డేట్ అయ్యే ముందు ఇవన్నీ మనము చేసినట్లయితే మనకి బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రివియస్ దానికంటే ఈ బెస్ట్ బ్రౌజింగ్ అనేది మనకి బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ కనుక మీరు మొదట చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి డోంట్ ఫర్ గెట్ మీ సబ్స్క్రైబ్ సో మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం స్టేట్ మా ఛానల్ ఇలా కొన్ని డిఫాల్ట్ ఉంటుంది కొన్ని ఎనేబుల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన హెడ్జిని నేను ఏవైతే ఎనేబుల్ చేస్తున్నానో అవన్నీ మీరు ఎనేబుల్ చేయండి మీకు మంచి బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఈ హెడ్జ్లో వస్తుంది లేటెస్ట్ ఫీచర్లో ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ అన్నీ ఎంటర్ చేయండి ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ ఎంటర్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ సర్చ్ బార్లో మనకి ప్రాజెక్ట్ అన్న సర్ ఎంటర్ చేయండి ఇక్కడ ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్లో ఇవి ఇక్కడ వచ్చాయి ఫోర్ ఈ ఫోర్ని మనము ఇది ఫస్ట్ వన్ ఇది యా దీన్ని వచ్చేసి మనము టెక్నాలజీని ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి ఇది కూడా ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి ఇది ఎనేబుల్ ఇది ఎనేబుల్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ సర్చ్ బార్లో టైప్ చేయండి ఇది ఫస్ట్ థింగ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్ అండ్ స్పేస్ ఇచ్చేసి కూడా దానికి సంబంధించిన సెట్టింగ్స్ అయితే వస్తుంది సాఫ్ట్ ఎడ్జ్ అండ్ ఎస్ అన్ని కొట్టేసేయండి ఎస్ ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి కదా ఈ రెండు మనం డిఫాల్ట్గా ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ షేర్ మెను అండ్ స్ప్లిట్ స్క్రీన్స్ రెండు ఎనేబుల్ చేసుకోండి సో ఇంకొకటి నెక్స్ట్ ఇంకొకటి చెప్తాను ఇవన్నీ సెట్టింగ్ చేసుకున్నట్లయితే మీకు బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి రౌండెడ్ అని ఎంటర్ చేసిన ఇక్కడ కూడా ఎనేబుల్ చేసుకోండి అది కూడా ఎనేబుల్ చేసుకున్నట్లయితే ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకోటి వచ్చేసి మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ క్లాసిక్ అని ఇక్కడ ఎంటర్ చేయండి దీన్ని కూడా ఎనేబుల్ చేసుకోండి 
అట్ జీరో హండ్రెడ్ అని ఎంటర్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ దీన్ని కూడా ఎనేబుల్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ కనుక మేము స్టార్ట్ చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం స్టేట్ మీ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఇది కూడా మీరు ఎనేబుల్ చేసుకోండి రౌండెడ్ ట్యాప్స్ దీన్ని కూడా ఎనేబుల్ చేసుకొని సో మన లోపల ఇన్సైడ్ సెట్టింగ్స్ అయితే మనం అన్నీ ఎనేబుల్ అయితే చేసాము సో సెట్టింగ్స్ అన్నీ ఎనేబుల్ చేసుకున్నట్లయితే మన ఈ విధంగా మనం ఫ్రంట్లో వెళ్తాము బ్రౌజ్ స్టార్ట్ కొట్టినట్లయితే ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో త్రీ డాట్స్ ఉన్న దాని దగ్గర మనం క్లిక్ చేసి సెట్టింగ్లోకి వెళ్ళాలి త్రీ డాట్స్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసినట్లయితే సెట్టింగ్లోకి వెళ్తాము సెట్టింగ్లోకి వచ్చేసి కింద అబౌట్ మైక్రో ఎయిట్ జీన్ ఉంది కదా ఇక్కడ మీరు డిఫాల్ట్ కస్టమైజ్ అప్పేర్ చేసుకోండి డిఫాల్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ దీన్ని కూడా షో చేసుకోండి మెను కూడా ఇక్కడ దీన్ని క్లిక్ చేసిన ఐకాన్ని మీరు టిక్ చేయండి అబౌట్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్లోకి వెళ్ళండి ఇక్కడ చూడండి ఇదైతే మనం దీన్ని ఎంటర్ చేసినట్లయితే మన మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్ అవుతుంది సో ఇది ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్ అయితే అయిపోయింది సో మన లేటెస్ట్ ఫీచర్స్తో మనం బ్రౌజింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్లో ఈ విధంగా మంచి బెస్ట్ ఫీ బెస్ట్ ఫీచర్ని అయితే లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అయితే మనం ముందుకు తీసుకొస్తుంది మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ బ్రౌజర్ సో ఇలా మనం విండోస్ టెన్లో కానీ విండోస్ లెవెన్లో కానీ ఈ బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే తీసుకొని రావచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై 